இப்போ உடல் ரீதியா ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கும் இந்த அகம்புறம் ரெண்டுக்கும் ஒரு எப்படிங்க இணைப்பு இருக்கு இப்போ உடல்ல வந்து ஒரு நோய் வந்ததுன்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க வந்து உங்களுக்கு அதோ உங்களுக்கு ஒரு வருத்தம் ஏற்படும் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறது வேறு நோயை விட எடுக்கிறது வேறு அப்புறம் வருத்தம் ஏற்படும் பொழுது அந்த வருத்தம் வந்தால் தான் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு அது சம்மந்தமான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டு ஏதாவது பண்ணணுமா வேண்டாமாங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வருவீங்க அதனால் அந்த வகையில் உடல் ரீதியான அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டோன்னு சொன்னால் அப்படி எடுத்துக்கிடலாம் வேறு எதோ எதையாவது மீன் பண்ணி கேட்குறீங்களா இல்லை இப்போது நமக்கு ஒரு பிளட் ப்ரெஷர் இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க டாக்டர் அப்படிங்கும்போது அதை வந்து மருந்து மாத்திரைகள் கட்டுப்படுத்தினாலுமே கூட இந்த அகம் உள்ளற வந்து அதை நினச்சிக்கிட்டே இருக்குது ஆக்சுவலாக உனக்கு ப்ரெஷர் இருக்குது உனக்கு ப்ரெஷர் இருக்குது உனக்கு ப்ரெஷர் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி அதை எப்படி நம்மளால் ட்ராப் அவுட் பண்ண முடியும் இப்போ இதில் வந்து என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் மனது வந்து இப்படி எதாவது சொல்லிக்கிட்டு தான் இருக்கும் அதனுடைய இயற்கையே அப்படி தான் நம்ம அதில் தேவை இருந்ததுன்னா நம்ம எடுத்துக்கிடலாம் தேவை இல்லைனா எடுக்காமல் விட்டுறோம் இப்போ உதாரணமாக நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு காட்டுப்பாதையாக போகிறீங்க ஊர் ஊரை ஒட்டி தான் இருக்குது காட்டுப்பாதையாக போகிறீங்க இருட்டு அப்போ உங்களுடைய மனசில் என்ன தோணுதுன்னு சொன்னால் பாதை சரியில்லையே இங்கே ஏதோ பாம்பு கும்பு கிடக்குமோ அப்படின்னு சொல்லி நினச்ச உடனே உங்களுக்கு ஒரு பயம் வருது அப்போ அந்த பயம் வரும்பொழுது என்னென்னு சொன்னால் நீங்கள் கொஞ்சம் அதுக்கு அந்த பயம் வந்தால் தான் நீங்கள் என்ன பண்ணிங்க கொஞ்சம் டார்ச் இது எடுப்பீங்க கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக நடந்து போவீங்க அந்த பயமே வரலன்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் பாட்டுக்கு இது இது போவீங்க பாம்பு மேலே கூட மிஸ்கி போயிடலாம் அப்போ அந்த இந்த சிந்தனை வந்து இப்படி வரத்தான் செய்யும் வர்றது தான் வந்து என்ன கூட ஹெல்ப்புக்கு வருது அது நீங்கள் அதை பயன்படுத்தி நீங்கள் டார்ச் எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க கேர்ஃபாக நடந்து போகிறீங்க போனீங்கன்னு சொன்னால் அவங்க போகிற பாதையிலே ரெண்டு பாம்பு வேறு பார்த்துருவீங்க நீங்கள் பார்த்துட்டு அந்த பாதையோடையே வந்து நிறைய வீட்டுக்கு வரீங்க நீங்கள் வீட்டுக்கு வந்தீங்கன்னு சொன்னால் வீட்டுக்கு வரும்போது வீட்டில் லைட் இல்லை இருட்டாக இருக்குது இப்போ நீங்கள் கதவை திறக்குறீங்க உங்களுக்கு மனசில் என்ன தோணுது அங்கே பாம்பு ஏற்கனவே பார்த்துட்டீங்க பாம்பு கிடக்குமோன்னுட்டு உங்களுக்கு ஒரு இருட்டை பார்த்தோன்னா பாம்பு கிடக்குமோங்கிற எண்ணம் வருது ஆனால் வீட்டுக்குள்ள பாம்பு கிடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்போ நீங்கள் அதை மைண்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு எது தேவை இருந்தால் இப்போ நீங்கள் வந்து காட்டுக்குள்ளே போகிறீங்க பாம்பு கிடக்குமோன்னு நினச்சிங்கன்னு சொன்னால் ஒரு நியாயமான ஒரு எண்ணம் நீங்கள் அதை மதித்து நடந்து வேண்டியது தான் இப்போ அதே எண்ணம் இங்கே வரும்போது அது அந்த அது வரத்தான் செய்யும் ஒரு ஏன்னா அது நீங்கள் இப்போ இப்போ தான் பாம்பை பார்த்துட்டு வந்திருக்கீங்க இப்போ இருட்டுகளை பார்த்த உடனே உங்களை அறியாமலே ஒரு பாம்பு நினைவு தான் வரும் பாம்பு கிடக்குமோ அவசரப்பட்டு மிதிச்சிடக்கூடாத லைட்டை போட்டுட்டு தான் உள்ளே காலை வைக்கணும்னு எல்லாம் கூட கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக நினைப்பீங்க அதெல்லாம் கூட வேண்டியதில்லை நீங்கள் பாட்டுக்கு கேர்லெஸ்ஸாக போனாலுமே ஒன்றும் பண்ணாது அங்கே பாம்பு கிடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அதனால் நீங்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கிடலாம் ஆனால் அது வந்து ஏன்னா நேச்சுரலாக வந்து அந்த அப்படி வந்துட்டு தான் வந்துட்டு தாங்கிற ஒரு எண்ணம் இருந்துகிட்டு தான் இருக்கும் அதனால் அதை பற்றி நீங்கள் ஒரு பண்ணணும்னே அவசியம் இல்லை